메가만드 나만의 로봇을 몰고 적지는 놈이며 무쌍을 찍는 어? 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 아, 아. 아이씨 위키 위키 어, 뭐야? 아, 위키 피규어의 네. 스카이로입니다 피규어 저널리스트 위키 피규어입니다 로봇 좋아하는 분들 로봇 애니메이션 보는 것도 좋고 열을 걸고 브레스트 파이어 용권 차망도 날리는 것도 좋지만 로봇 팬들인 우리가 언제나 꿈꿔왔던 그것 그것은 바로 정말 내가 로봇의 파일럿이 되어 멋지게 로봇에 조정하며 활약을 해보고 싶다 나는 뉴 타입이니까 아마도 한 번쯤은 다들 꿈꿔보셨을 겁니다 저만 그런 거 아니죠? 그리고 그 꿈은 여러 비디오 게임을 통해서 이루어질 수 있었는데요 라이트하게는 저 세가의 버추얼 온이나 캡콤의 건담 vs 시리즈 등도 있었지만 좀더 본격적으로 진짜 실존하는 로봇에 조종하는 느낌을 주었던 게임 이라면 거대 로봇의 묵직함을 전해주었던 저 고전 배틀테크 세계관의 로봇 시뮬레이션 게임 맥 워리어를 비롯해서 아, 대중성 따위는 개나 저버려 변태 같았던 괴물 컨트롤러를 지닌 엑스박스, 철기 등을 이야기할 수 있을 겁니다 그리고 이렇게 로봇을 조종하는 여러 게임들 중에서도 다양한 파츠 커스터마이징과 함께 적당히 복잡하면서 한편으로는 상쾌한 조작감 또 무엇보다도 미려한 개성 있는 메카닉 디자인으로 인기가 높은 게임이 있으니 바로 1997년 플레이스테이션 1에서 첫 시리즈의 시작을 알렸던 지금은 소울 시리즈로 더잘 알려진 프롬 소프트웨어의 로봇 게임 아머드 코어입니다 아머드 코어 아마 로봇을 좋아하는 분이라면 아실 만한 게임 만약 실제 플레이까지 해보셨다면요 또 상당수 분들이 아마도 저처럼 이상과 현실의 차이를 여실히 체감하면서 아나 올드 타입이었구나 뉴 타입 아니었어 새삼스럽지만 깨달으셨을 수도 있겠습니다 저는 특히나 총보다 검, 닭도를 좋아했거든요 하지만 그런 저조차도 이 아머드 코어를 잊을 수 없는 또 하나의 이유는 저 초시공 요새 마크로스 시리즈 건담 0083과 배트레이버 등등 수많은 로봇 디자인으로 잘 알려진 일본의 유명 메카닉 디자이너 카오모리 쇼지의 손길이 담긴 이 미려한 아머드 코어만의 디자인 때문이기도 할 겁니다 그러니까 게임은 못해도 로봇은 좋아한다고요 특히 게임 중에 등장했던 몇몇 기체들은 높은 인기를 얻기도 했는데요 그 인기의 완성은 역시 내가 직접 소장하는 거 피규어 프라모델이 되겠죠 일본의 피규어 그리고 프라모델 제조사 코토부키야 이 프라모델 쪽에서는 강력한 거인인 반다이의 후발주자로서 그만의 장점을 어필하기 위한 아이템으로 이 아머드 코어 시리즈의 라이센스를 적극 활용한 바 있습니다 건프라로 따지면 MG급의 크기로 여러가지 다양한 아이템을 전개하면서 또 다양한 파츠와 무장을 커스터마이징하는 원작 게임스럽게 여러가지 웹폰 세트 등을 별도로 판매하면서 유저들이 스스로 좀더 꾸밀 수 있는 편의성 회사 입장에서는 돈을 잘 벌기도 했었죠 그리고 그것은 비록 손맛과 가동에 있어서는 좀 아쉬웠을지언정 반다이의 건프라와는 또 다른 디자인 그리고 파츠 분할 등의 매력을 어필하면서 인기를 끌었던 바 있습니다 그리고 때는 2022년 바야흐로 너나 할것 없이 각종 로봇 피규어를 쏟아내고 있는 로봇 피규어 전성시대 이 코토부키아 역시 아모드 코어 완성품 피규어 그중 비디오 게임 4편 오프닝을 장식했던 로봇 레이 레너드 슈프리스 모델을 공개했습니다 당연히 완성품인 만큼 페인팅이 모두 끝나 있는 모델 이 새로운 시리즈의 이름은 디콕션 모델이라고 하는데요 대략 다이나믹 익스텐디드 컴파운드 오리지널 클래식 템핑 아뭐 캐릭터의 매력을 극한까지 재현하는 하이엔드 브랜드라고 합니다 음이 콩년 성천 팔극식 이후로 신박한 네이밍? 아, 건담도 뭐 이랬던 적이 있었죠 일단 크기는 약 30cm 기존의 프라모델이 MG급이었다면 이번에는 PG급 제품이라고 할수 있습니다 새로운 차원의 감동이라던가 관능적이고 정밀하며 엘레강스하다 상상을 능가한다 등등 이런 미사여구는 일단 넘어가고요 제품을 세부적으로 살펴보면 기본적으로 LED 기믹 이 제품은 특히 LED가 필요하긴 하죠 이 매력을 나타내기 위해서 흉부는 슬라이드 가동 또 등적으로 오버부스트 버니어의 전개 손에 쥐고 있는 무기와 도킹하는 이 숨겨진 팔의 기믹까지 갖추고 있습니다 무기는 탄창을 분리할 수 있고 살짝 탄약의 디테일도 재현하고 있고요 이 어깨 쪽의 무기는 회전한 뒤 전개도 가능합니다 그리고 와이 그레네이드 캐논 아, 포신이 이렇게 움직이는 것도 멋진데 반동 기믹도 있다고? 또 여기서 한 차원 더 넘어서 원작을 넘어서는 기믹들도 갖추고 있는데요 
이렇게 몸체 곳곳에서 살짝 장갑이 열리는 그 건프라의 해치 오픈 같은 감각을 추가로 연출하는 것이 가능합니다. 메탈 스트럭처 사잡이 살짝 생각나죠? 아 이거 좋다. 가동률 자체는 얼핏 건프라만큼 극적이진 않나 싶기도 하지만요. 자세히 보면 이게 기본적으로 그 일반적인 사람 형태랑 거의 유사한 건담과는 달리 조금 독자적인 형상을 하고 있기 때문에 이런저런 색다른 가동들이 또 다른 재미를 줄 것으로 기대가 됩니다. 사실 가동보다 관절 강도가 더 중요해요. 그리고 다이캐스트까지 사용하고 있다고 하죠. 자 전체적으로 일단 이런 매력적인 메카닉 디자인을 갖춘 아머드 코어 프라 모델이 아니라 이렇게 하이엔드급 완성품으로 나온다는 것에 로봇 팬으로서 압도적 감사 그리고 프라에서도 어쨌든 외형만큼은 불만 없이 만들어주었던 코토보키아인 만큼 이 디자인 자체는 큰 문제 없이 나와주리라 기대가 됩니다. 다만 개인적으로 좀 아쉬운 부분이 있다면요. 이게 페인팅 완성품인데 색상이 좀 단조롭습니다. 그래서 기껏 칠했는데 그 느낌이 좀 크게 드러나진 않는다. 이게 원작 오프닝에서는 굉장히 그 표면의 미세한 패널 라인이라던가 이 장갑 쇠의 질감이라던가 이런 게좀 와닿았는데요. 그에 비하면 좀 애니 버전 같은 느낌? 단색 위주인 점이 좀 아쉽습니다. 그래서 이게 사이즈가 PG급인데도 이렇게 대놓고 비교하지 않는 한 체감이 되진 않아요. 그래서 기껏 섬세한 조형이 좀 페인팅 버전에서는 크게 와닿지 않는다. 건담의 경우는요. 여기서 패널 라인을 좀더 많이 뺀다든지 아니면 굉장히 많은 마킹이나 데칼 등으로 밀도감을 채우곤 했는데요. 그런 게좀 없다 보니까 이런 인상이 드는 것 같기도 해요. 물론 이건 반대로 좀 디테일하면서도 심플한 맛이 있다. 이렇게 보실 수도 있겠습니다. 그래서 제 복부 지수는 음... 8점 어쨌든 디자인이 끝내줘 그리고 이 제품 로봇 메카닉 팬들의 많은 기대감을 불러일으킴과 동시에 유저들이 또 하나의 목소리로 외치고 있기도 합니다. 그것은 화이트 글린트 화이트 글린트 화이트 글린트까지만이라도 내줘 바로 아모드 코어 4 확장판 아모드 코어 4 앤서의 오프닝에서 인상적인 모습을 보여주었던 인기 기체 화이트 글린트까지만이라도 내달라고 말이죠. 만약 낸다면 이 질감도 좀 살려서 자 로봇 피규어 대전성 시대에 등장한 또 하나의 하이엔드 브랜드 코토부키아 아머드 코어 DM 주세요 가 아니라 데코션 모델 슈프리스 앞으로 등장할 수 있는 새로운 모델도 모델이지만 더 무서운 건 프라 모델도 그랬다시피 이거 모 웨폰셋 모 웨폰셋 모 웨폰셋 등등 엄청 또 나오지 않을까? 아니 메탈 빌드 옵션 세트만 해도 가격이 얼만데 이건 사이즈 더 큰데 그럼 얘는 또 얼마야? 장대한 시리즈의 첫 시작 여러분들의 새로운 지각 강탈자가 될지 지켜보도록 하시죠 피규어 저널리스트 위키피규어였습니다 위키 위키 구독 좋아요 알림 고고고